Vuoi sbrigarti Massimo? Non ho tutto il giorno e poi sto pensando a Nicola, so sono preoccupato. Sì, hai ragione, sono preoccupato anch'io. Ora quei ragazzi hanno bisogno di una famiglia che li sostenga, mentre qui sono tra estranei. Sì, continua a parlare, tanto non ti capisco. Che cos'è che non capisci? Quello che... Che cos'è? Ah, ah, oh, ma dico io, stacca ah, la spina, insomma. Ma sei tu che sei sempre carica a Florencia. È quello che stavi cercando? No, no, no. No, non so nemmeno che cosa sia. E tu? No. 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 Permesso, sì. scusate, sto cercando la mia borsa. Sì, 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 entra, entra Lorenzo. Vieni. Sì. Se trovi i documenti di Velasco, fammi avere così li firmo. Non possiamo li stavo cercando. una volta? Sì. sì, andiamo, andiamo. Di che si tratta? Ecco, eh, ti chiedo di lasciar parlare Smettila me. Smettila di darmi consigli, Resta Massimo. calma, perché è una questione molto importante, quindi non L'ultima dire L'ultima cosa che mi manca è che tu mi dia consigli su come gestire un problema dei miei bambini. Perché non vai a curare quella bugiata di Delfino? Che cosa ci fate qui? Siete venuti a ingannarci di nuovo. Lautaro ci ha detto che non ha né una fidanzata né uno psicologo. Aspetti, aspetti, aspetti. Ascolti, abbiamo bisogno di parlare con voi e, e chiedervi scuse. No, no, per... niente scuse. Qui abbiamo due gemelli che sono fratelli. Dobbiamo sapere tutta Guarda. la verità. E perché avete abbandonato Nicolas? Non abbiamo Nicolas? abbandonato nessuno e non sappiamo niente. Ci nascondete niente. qualcosa, state Nicolas mentendo. Nicolas e Lautaro sono fratelli e il loro DNA lo dimostra. Non so di che cosa parliate, non insistete oltre. Se Nicolas e Lautaro sono fratelli, questo vuol dire che Lautaro è stato adottato. Rispondete. Sono stato adottato. Non è così, non ascoltare queste persone, andatevene Non sei stato adottato Allora perché piangi? Io non posso parlare Signore, se Lautaro non è stato adottato, allora anche Nicola e vostro figlio sono fratelli No, no, ve l'ho già detto, non voglio che distruggiate la mia famiglia Andatevene, entrate, Però... entrate Ma insomma, che cosa sta succedendo qui? A me sembra che qui ci sia qualcosa di poco chiaro Ma che, che diamine... Ah, ho capito, perfetto, adesso sì, ecco, molto bene Che cosa fai con le cose del mio padrone? S- ho trovato la stavo... tua borsa, da questa cosa. Non mi toccare, non mi toccare, non mi parlare così Abbassa la cresta, se no ti ritrovi con un dente in meno Non mi devi minacciare E vattene subito da questa casa Porta eh, Ecco io, la stavo schifosa. solo E sparisci dal mio Va bene, come cazzo. vuoi Vattene via, via Sì Ecco perché parlavate sempre in segreto voi due, eh? Sì, scusateci. Il fatto è che non volevamo dire niente finché non fossimo stati sicuri con le analisi. A che stai pensando, Nico? Ho una sensazione come se fossi solo in ogni luogo e e mi sento come sull'orlo di un precipizio e sono senza rete di salvataggio. No, aspetta, aspetta, noi siamo tutti i tuoi amici e sempre lo siamo stati e niente potrà mai cambiare. Sì, non cambierà niente, Nicola, tu sarai sempre lo stesso amico per noi, non cambia niente. Per tutta la vita tu per me sarai sempre il cuginetto Nicola. Sì, sai una cosa, amico? Ti farò credito al bar, al ragazzo qui no, perché non gli serve, tu sei pelle e ossa. Pronto? 
Sì. Va bene, va bene. Ciao. Era Flora, ha detto che Massimo vuole fare una riunione di famiglia. Uh, eh, sì. Vorrà vedere anche me. Ma ah, sì, sì. Dai, fare la vittima. Dai, 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 dai. Poi mi dici com'è sì. andata. Ciao. Eh? Vado a chiudere la piscina, aspettatemi qui. Povero Nico, stava molto male. Certo, ma non fare la dura anche per te deve essere difficile. Sì. Però voglio che tu sappia che puoi sempre contare su di me. Grazie. Per favore, Lasciami. per favore, una sola volta, gridamelo Lasciami, con tutta basta. la forza. Una volta, ora una basta, volta, una stupido. volta. Oh, grazie, imperatrice. Insomma, che ti prende che sei tanto appiccicoso, eh? Oggi è il nostro complimese e lo sai che diventò oh. un cavallo indomabile e ti sì. ho fatto un regalo per l'occasione. Un regalo? Oh. Non me lo dire, lo so, già lo so. Una crociera ai Caraibi? No, no, molto, molto meglio. Un ranch petrolifera in Texas? Sì, no, no. Meglio, meglio, meglio. Moltissimi soldi in una scatola di marron glacé. Di sì, di... No, no, diciamo che è qualcosa di un po' più umile di... Ah, umile, questa parola non mi piace. Però c'è tutto il mio amore, ma la, la chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Ah sì, mm. che emozione. Mm. Oh. Marla, Marla, vorrei che andassi a chiamare Delfina perché desidero fare un annuncio molto importante Ma certo, Massimo Vieni, Boniglia Avremo un'altra occasione Certo, Marla. riprenderemo più tardi Come va, ragazzi? Signore Sì Questa è sua Ho pescato il generale nel suo studio mentre cercava di guardarla Lorenzo è arrivato a tanto. E oltre, signore, quando lei non c'è, mi tratta male, mi dice cose orribili e inoltre mi assale nell'oscurità. Gliele dia, gliele dia di brutto, gliele dia forte, ancora, ecco, ancora, ancora eh, forti. Questa e non è mia, non so cosa sia, ti dico che non è mia, non è mia. Sono stati avvisati tutti, c'è altro? Sì, chiedo di comportarti come si deve, perché devo fare un annuncio molto importante e avrò bisogno del tuo aiuto per mantenere l'ordine. Bene. E inoltre mettiamo da parte la storia del DNA e dell'adozione. Hai avvisato i gemelli? Te l'ho già detto, ho avvisato tutti. E questa è tua. Ti ho già risposto di no. Lo sanno tutti che io non sono io e fanno gli stupidi. Eh, tranquillo, Thomas, l'importante in questa crisi è mantenere la mente serena, nient'altro. Ti chiedo di non dire niente perché non è il momento di farlo sapere. Io. Che cos'è che non dobbiamo no, sapere, Flo? Che cosa guardi? Eh, Un foto di Massimo e Lorenzo quando erano le rigidi come stai. Fammi vedere, fammi vedere. Eh, 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 possiamo rimanere eh, dopo, eh? Sono venuti bene, eh? Gradite qualche Delfina, cosa? Delfina, come ti Bene, senti? Bene, male. Non lo so, mi sento ancora un po' strana. Guarda, il conte minimo e Evaristo sembrano due mummi in bassa <ride> Che cos'è questa luna intorno a Massimo? Cos'è questa luce? Non lo so. Deve essere un difetto della... Non so, della no, fotografia. Non mi sembra. C'è anche qui. Ah! Eh, va bene, vi ho detto di lasciar stare, ok? Avete capito? Mi state ascoltando? Devo parlarvi di qualcosa di molto serio. Bene, allora vado via. Altrimenti... Eh, se vuoi ti accompagno. Sai, le strade adesso sono pericolose. Eh, no, è già no, buio. ho già chiamato un taxi. Va bene. Mm. Ciao. 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 Ho visto quello che stavi facendo. Sto riordinando. No, non stavi come riordinando. Sto facendo? Non stavi sbagliando. Cosa... Ecco, ti ho visto come stavi che? tornando io, via. Io con Olivia? Ma, ma no, ma come ti viene in mente? Io non lo farei con quello che ho visto. Voi due eravate molto vicini. Sai che ti dico? Tu sei matto. Ma quello Fate. che stai facendo è sbagliato. Ma è sbagliato. È sbagliato. Bene, è molto semplice. Mm -hmm. La vita in questa casa è troppo, troppo caotica. Mm -hmm. Decisamente fuori controllo. Vero, vero. Quello che voglio è stabilire degli orari fissi per i pasti. Voglio che cominciamo ad essere una famiglia. Sì? E, e, e quelli che non fanno parte della famiglia? Bene, quelli che non sono della famiglia li voglio fuori dalla casa. Nicola, sì, dove vai? Permesso. Vado a fare le valigie. Ma, eh, Roberta, ferma! Aspetta un attimo, Massimo, se ti senti Vieni dire qui. ancora una stupidaggine del genere, giuro che ti strozzo. Roberta resta, sono Ma stata certo, chiara. Non sto parlando di Roberta, Roberta è della famiglia. Conte, se mi permetti un intervento in questa conversazione tra familiari, quando ti riferisci a chi non fa parte della famiglia? Sì, per esempio tu. Tu. Sei sempre qui, non hai nulla da fare, non hai un lavoro? Eh, ma con le migliori intenzioni, sì. che ti importa se il lavoro o no? Prego, come hai detto? No, volevo dire, sono il legittimo consorte di Marla. Ah, ecco. Intendevo sì, questo? Sì, sì. sì ha ragione senz'altro, lo stupido. Allora, se è per questo e volete stare incollati insieme tutto il giorno, dovrete farlo da qualche altra parte. No, però non mi puoi fare questo, sì. perché io sono, sono molto, molto delicata di salute Piccola. e ho bisogno della mia mamma sempre vicino a me e non ci posso credere. Perché hai detto una cosa Delfina, del genere? Delfina, lei potrà venire a trovarti tutte le volte che vuole. Ah. Inoltre, se volete, potete andare tutti nella la casa piccola qui dietro. Oh, oh. Che bello, 
che se ne vadano nella casetta sul retro, bellissimo, fantastico, <ride> non li vedremo per tutto il giorno. Allora, insomma, così va bene, no? Non è poi male, perché sarete abbastanza lontani, ma anche vicini, così, se ho bisogno di te, puoi venire subito, senza preoccupazione, avrai indipendenza, no. intimità. Non lo accetto. Mm. Io nella casetta dei servitori poveri non ci vado. Mm. Vieni, Boniglia, andiamo via di qui. Andiamo. Ti do un caffè così dimenticherai questo tremendo dispiacere. Che, 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 che ingratitudine. Una vergogna. Eh, sì. Mi viene offerto un tetto e non lo apprezzano. Per proprio quanto riguarda te, invece, ti voglio solo durante l'orario di lavoro in questa casa. Eh dai, Massimo, questa è ingratitudine. Lui lavora 24 ore al giorno. Non capisco come mai non gli ha trovato ancora un alloggio, neanche una cucina. Va bene, va bene, molto bene, molto bene. D'accordo, organizziamo degli orari, ma non lo voglio tutto il giorno piantato in casa ad impicciarsi degli affari della famiglia. Molto ben detto, mio signore. Bene, spero di essere stato chiaro. Ci sono obiezioni? 